നമസ്കാരം ഫേസ് ടു ഫേസിൽ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ എത്തുന്ന അതിഥി ശ്രീ കൈലാസ് മേനോൻ സ്വാഗതം ശ്രീ കൈലാസ് മേനോൻ നമസ്കാരം ഏതായാലും ഞാൻ കൈലാസ് മേനോനെ കുറിച്ച് ആരാണ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും മുന്നേ ആ ഒരു ഒരു പാട്ടോടുകൂടി നമുക്ക് തുടങ്ങാം മലയാളികൾ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത എന്ന് നെഞ്ചേറ്റുന്ന ആ തീവണ്ടിയിലെ ഒരു ഗാനത്തോടു കൂടി തുടങ്ങാം തീർച്ചയായിട്ടും ജീവാംശമായി താനേന്നിൽ കാലങ്ങൾ മുന്നിൽ വന്നു ആത്മാവിനുള്ളിൽ ഈറൻ തൂമഞ്ഞായി തോരാതെ പെയ്തു നീ പൂവാടി തേടി പറന്നു നടന്ന ശലഭമായി നിങ്ങൾ കാൽപ്പാടു തേടി അലഞ്ഞു മനസ്സിൽ ചിറകിലൊളിച്ച മോഹം പൊൻപീലിയായി ഏതായാലും ഇനി ആരാണ് കൈലാസ് മേനോൻ എന്ന് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ അതിലെ തന്നെ ആ ഒരു രണ്ട് പാട്ട് തീവണ്ടിയും ഒപ്പം തന്നെ എടക്കാട് ബെറ്റാലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളിലെ ആ രണ്ട് മനോഹരമായ ഗാനങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ ആ സിനിമ കൂടുതൽ ഹിറ്റായത് ഈ ഗാനങ്ങളുടെ കൂടി പിൻബലത്തോടു കൂടിയാണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും എത്രത്തോളം ഒരു ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും മലയാളികൾ സ്വീകരിച്ചതിന് ഒരുപാട് സന്തോഷവും കാരണം ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ള കാര്യം കാരണം ഞാൻ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒരു പത്ത് പതി പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് സിനിമയ്ക്ക് സംഗീതം ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായി മ്യൂസിക് ആൽബം ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലൊക്കെയാണ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് അന്ന് മുതലേ മ്യൂസിക് ചെയ്യണം സിനിമയിൽ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് അത് നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്ത മൂവി ഇറങ്ങുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് അപ്പം അത്രയും വർഷത്തെ ആഗ്രഹമാണ് ഒരു പാട്ടിറങ്ങുക എന്നുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഇടയ്ക്ക് വെച്ച ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് നമ്മളിനി ചിലപ്പോൾ ഈ ഫീൽഡിൽ തന്നെ ചിലപ്പം ലൈക്ക് സിനിമയിൽ പോലും ഒരു അവസരം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് മ്യൂസിക്കാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കരിയറായിട്ട് പോകാൻ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ കരുതിയിരുന്ന സമയമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ലാതെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഈ പാട്ടിറങ്ങി അത് അത്രയും സക്സസ്ഫുൾ ആയപ്പം അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മറ്റാൾക്കാരെ ഏറ്റുപാടുമ്പം നമുക്കത് ഭയങ്കര സന്തോഷം അത് പാടുന്ന ആൾക്കാരുടെ പോസ്റ്റുകൾ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം നമ്മളതായിരുന്നു ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്തൊരു പാട്ട് ആൾക്കാരെ ഏറ്റുപാടുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആഗ്രഹിച്ചത് അത് നടക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഈ മെലഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അത് തന്നെ ആയിരുന്നു ആ ഒരു ഗാനത്തിൻ്റെ വിജയമായിട്ട് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം എനിക്ക് ഞാനെപ്പോഴും പണ്ട് പോലെ പാട്ടുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജോൺസൺ മാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ രവീന്ദ്ര മാസ്റ്റർ ശരത് സാർ വിദ്യാസാഗർ സാർ എ ആർ റോമാൻ ഇളയരാജ അവരൊക്കെ പാട്ടുകൾ കേൾക്കുമ്പം ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോട്ടീസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലത്തെ സ്ട്രോങ് മെലഡിയാണ് അതിൽ ഒരു സ്ലോ സോങ് ചെയ്താലും ഫാസ്റ്റ് സോങ് ചെയ്താലും ഒക്കെ അതിൻ്റെ അകത്തെ മെലഡി കണ്ടൻറ്റ് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും ഇവരൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന കാലത്ത് അപ്പം അത് കേട്ടാണ് നമ്മൾ വളരുന്നത് അത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിട്ടാണ് വളരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പാട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പം അത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് മെലഡി ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി ലൈൻ എല്ലാ ലൈൻസിലും ആ മെലഡി സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം അല്ല ചുമ്മാ ഭരണസാധനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഓരോ വരികളും ഇപ്പോൾ ആ പാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജീവാംശം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പാട്ട് എടുത്താലും അതിനകത്ത് ഓരോ വരികളും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റരുത് ഈ വരിയാണ് നല്ലത് ആ വരിയാണ് നല്ലതെന്ന് പറയാൻ പറ്റരുത് എല്ലാം നന്നായിരിക്കും എല്ലാ വരികളും നന്നായിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ പാട്ടൊക്കെ കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ തീവണ്ടിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ചിത്രത്തിൽ ഈ ഗാനം എഴുതിയ ഇതും ഒരു ഒരു യുവാവിൻ്റെ ഒരു യുവത്വത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകമായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു ശ്രമഫലമാണ് ഈ തീവണ്ടി എന്ന് പറയാം സംവിധായകനായാൽ പോലും അത് എങ്ങനെ എത്രത്തോളം ഒരു ആത്മവിശ്വാസം നൽകിയ അതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തീവണ്ടി എന്ന സിനിമയുടെ വിജയത്തിന് ഒരു വലിയ കാരണം തന്നെ അതാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ ഒരു ടീം വർക്ക് ആണ് കാരണം അത് ഡയറക്ടർ പുതിയ ആളായിരുന്നു സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടായ വിനിയായിരുന്നു പിന്നെ എഡിറ്റർ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സർക്കിളിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാർ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആ സിനിമയുടെ വിജയം അതൊരു ഭയങ്കരമായ ഒരു ഗംഭീര സിനിമ എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു എൻ്റർടൈനർ ഒരു രസകരമായ ആൾക്കാരെ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു എപ്പോഴും എൻ്റർടൈനേഴ്സ് വർക്ക് ആവണമെങ്കിൽ അതിൽ ടീം
അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇടയ്ക്കാട് ബറ്റാലിയനിലും പാട്ടുണ്ടാവുന്നത് തീവണ്ടിയിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് സംഗീത സംവിധാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ വലിയ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം ആരായിരുന്നു കൈലാസ് മേനൻ എന്ന് ഒരു പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും അറിയാത്ത ഒരാളായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ചിത്രം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കൈലാസ് മേനൻ ആരാണെന്ന് മലയാളികൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു മറ്റൊരു ചിത്രം വരുമ്പോൾ അതൊരു വെല്ലുവിളി അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു വലിയൊരു പേടി തോന്നിയിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പേടിയില്ല നമുക്ക് ചലഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചലഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു ചലഞ്ച് അതായത് എന്താ പറയുക അയ്യോ തീവണ്ടി പാട്ട് ഹിറ്റായി ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു പേടിയല്ല നമ്മുടെ അടുത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ തീവണ്ടിയിലെ പാട്ട് കേട്ട് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങളുടെ കരിയർ ബെസ്റ്റ് സോങ് ആയിരിക്കും ഇതിന് മുകളിൽ ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരു പാട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം നമ്മുടെ ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ഇനിയും നല്ല പാട്ടുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ചലഞ്ച് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരേ സമയം സന്തോഷവുമാണ് കാരണം അവർ അത്രയും ആ പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് പക്ഷെ അതേസമയം അത് അതിൽ നമ്മൾ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് ഒരു ജേണി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ചെയ്യുന്ന പാട്ടുകളും അങ്ങനെ തന്നെ സക്സസ്ഫുൾ ആവണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ചലഞ്ച് നമ്മൾ നമ്മൾ സ്വയം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനും അത്തരത്തിൽ വിമർശനം നടത്തിയവർക്കുള്ള ഒരു മറുപടി കൂടിയായി മാറിയല്ലേ ഇറക്കാട് പറ്റാലി വന്നപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം പേഴ്സണലി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജീവാംശം അതിനേക്കാൾ ഞാൻ ഒരുപാട് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് എന്ന് പറയാൻ മേ ബി ഹിമമഴ എന്നുള്ള പാട്ടായിരിക്കും അത് നമ്മൾ മേ ബി ചിലപ്പം അടുത്തൊരു പാട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് മാറുമായിരിക്കും അപ്പം അതൊരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അതായത് നമുക്ക് ആ ഒരു പാട്ട് കൂടി കേൾക്കാം എന്നാൽ നമുക്ക് കുറച്ചൊന്നും പുറകിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മുതൽ ഈ ഒരു രംഗത്തേക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു സിനിമയിൽ കൂടുതൽ സജീവമാകുന്നു അത്രയും വലിയ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകും അത് ശരിക്കും നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നടക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല കാരണം ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ആദ്യമായി മ്യൂസിക് ആൽബം ചെയ്യുമ്പം പതിനഞ്ചാമത്തെ പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അത് ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അന്നത് വലിയ ഒരു വാർത്തയൊക്കെയായിരുന്നു പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു സംഗീത സംവിധായകൻ യങ്ങസ്റ്റ് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു വാർത്തയായിരുന്നു അപ്പം ആ ഏജിൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുപത് വയസ്സിന് മുമ്പ് എങ്കിലും ഒരു സിനിമയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ ഞാനൊരു സിനിമ ചെയ്തിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഞാനൊരു പടം ചെയ്തു കേരള പോലീസ് എന്നൊരു മൂവി അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അതിൽ മൂന്ന് പാട്ടുകൾ കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് പാട്ടും അവർ സിനിമയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ അത് ഇറങ്ങിയില്ല പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ സ്റ്റാറിംഗ് പൗർണമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആൽബി ഡയറക്ട് ചെയ്തൊരു മൂവി അതിൽ അഞ്ച് പാട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്തു ഷൂട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പടം നിന്നുപോയി അപ്പം അതും ഇറങ്ങാതെ പോയി അതുപോലെ തമിഴ് മൂവി ഒരെണ്ണം ചെയ്യാൻ വന്നു അത് പിന്നെ നടക്കാതെ പോയി അപ്പം ആ സമയത്തൊക്കെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് മ്യൂസിക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും സിനിമ ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളാൽ ഇങ്ങനെ നടക്കാതെ പോയിരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു ഭാഗ്യവും കൂടിയാണ് അതൊരു റൈറ്റ് ടൈമിൽ ഒരു റൈറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അത് എനിക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ എത്രയോ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായി ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എത്രയോ സിംഗേഴ്സും ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ചിലപ്പം ഒരു നല്ലൊരു ബ്രേക്ക് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അതൊരു കുറേയൊക്കെ അതിനൊരു ഭാഗ്യം ഫാക്ടർ ഒരു ശുഭകരമായ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് മുൻപ് തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലും ശരിക്കും അങ്ങനെ കരുതാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യമൊക്കെ അതൊരു വിഷമമായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾക്ക് ശേഷം വന്ന നമുക്ക് ശേഷം വന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് വരുന്നുണ്ട് വന്ന് നന്നായിട്ട് സക്സസ്ഫുള്ളായി പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യകാലത്തൊക്കെ
ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു രചനയൊക്കെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ സംഗീത സംവിധാനമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണോ ഈ വരികൾ എഴുതിയത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു സംഗീത സംവിധാനം അതെ സംഗീത സംവിധാനം അല്ലെ ഇപ്പം മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാവരും പാട്ടിൻ്റെ ട്യൂൺ ആദ്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം തന്നെയാണ് വരികൾ ചെയ്യാറ് ഇപ്പം മുമ്പത്തെ പോലെ പോലും അല്ല ഇപ്പം നേരിട്ട് പണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റൂമൊക്കെ എടുത്തിരുന്ന് ദിവസങ്ങളോളം ഇരുന്ന് എഴുതുന്ന ശീലമൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പം അങ്ങനെ പോലും അല്ലേ ഇപ്പം ട്യൂൺ വാട്സാപ്പിൽ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് അപ്പം തന്നെ ലിറിക്സ് വരുന്നു അതൊരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭയങ്കര എളുപ്പമായി പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ട് ചെയ്യണമെന്നുമില്ല പല ആൾക്കാരും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പലരും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് പോലും അവരൊറ്റയ്ക്ക് ഒരു സ്പേസിൽ കിട്ടാൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പാട്ട് റെഡി അപ്പം തന്നെ എഴുതുക അതൊരു പ്രഷർ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവരെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് അവർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് കൃത്യമായി ബ്രീഫ് ഡയറക്ടറും മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറും കൊടുത്താൽ മതി അവരത് ചെയ്ത് തരും ഇപ്പം ജീവാംശമായി എന്നുള്ള പാട്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു എട്ട് മാസത്തിന് ശേഷം കൊണ്ടുപോകാണ് ഞങ്ങളൊരു അവാർഡിനേറ്റിന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനും ഹരിനാരായണനും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലും ആദ്യമായിട്ട് അപ്പം അതുവരെ ഫോണിലൂടെയുള്ള ബന്ധം തന്നെയായിരുന്നു വലിയ എഫർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പാട്ട് ഒന്ന് കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പാട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിന് വലിയ എഫേർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ കമ്പോസ് ചെയ്ത് പാട്ട് അപ്രൂവ് ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങാൻ നല്ലൊരു ചാലഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു കാര്യം ആദ്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പാട്ടല്ല കമ്പോസ് ചെയ്ത് വേറൊരു പാട്ടാണ് കമ്പോസ് ചെയ്ത് അത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ ഷാജി ഏട്ടൻ പ്രൊഡ്യൂസർ ഷാജി ഏട്ടൻ ഷാജി നരേഷിന് മാത്രം അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു ഓപ്ഷനും കൂടെ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമതായി ചെയ്ത ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ജീവാംശമായി എന്നുള്ള പാട്ട് അപ്പം അതെല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആയി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഷൂട്ട് തുടങ്ങാൻ നേരത്ത് ക്രൂവിൽ ഒരുപാട് പേർക്കെതിരെ അഭിപ്രായം വന്നു ഈ പാട്ട് വർക്ക് ആവൂല ചാൻസ് ഇല്ല എന്നൊരു എതിരെ ലൈക്ക് അഭിപ്രായങ്ങൾ പാട്ട് ആർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണല്ലോ കുറവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാം കുറേ പേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാം ചില ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ആദ്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ട് വന്നപ്പം ഡയറക്ടർ ഫെയിലിനി വിളിച്ച് ചോദിച്ചു എടാ ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ട് ഈ പാട്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വർക്ക് ആവാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത എന്നുള്ള അഭിപ്രായം അപ്പം ഫെയിലിനിയായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എഡിറ്റ് കഴിയട്ടെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം വർക്ക് ആവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റാം പക്ഷേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അത് വർക്ക് ആവുന്നൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പം ഡയറക്ടർ ഫെയിലിനി അപ്പോൾ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് കോൺ നീ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഞാനും കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് കാരണം ഞാൻ നിന്നെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നിനക്ക് ഓക്കെ ആണ് നിനക്ക് ഇത് വർക്ക് ആവുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് അത് വർക്ക് ആവുന്നത് നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പാട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ടിപ്പോൾ അത് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം കിട്ടിയ ഒരു സ്വീകാര്യത അപ്പോൾ എന്ത് അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഇവരെന്ന് ഒക്കെ വന്നത് പക്ഷേ അത് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ക്രൂ ഇതിൻ്റെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ആ പാട്ട് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും അഭിപ്രായം മാറിയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ വളരെ ഫ്രണ്ട്സായി ക്ലോസ് സർക്കിളുള്ള ക്രൂവിലുള്ള ചിലർ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഈ വക കാര്യം എന്തായാലും അഭിപ്രായം പറയുന്നില്ല അത് ഡയറക്ടർ മിസ് ഡയറക്ടറും കൂടെ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം അതിൻ്റെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നിങ്ങളായിരിക്കും കാരണം ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവരുടെ അഭിപ്രായം മാറി ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആൾക്കാർക്കും കൂടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പം എല്ലാവരും വളരെ ഹാപ്പി ആയി ഏതായാലും നമുക്ക് സംസാരം മാത്രം വേണ്ട ചില പാട്ടുകൾ കൂടി പാടാം അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗാനം കൂടി ശരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഫൈനൽസ് ഒരു മൂവി ചെയ്തത് മണിയമ്പൽ രാജ്ഞൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് രജീഷ നിരഞ്ച് അഭിനയിച്ച് അരുൺ പി ആർ ഡയറക്ട് ചെയ്ത ഒരു മൂവി അപ്പോൾ ഫൈനൽസിൽ ഞാൻ പേഴ്സണലി ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്തൊരു സിനിമയാണ് ഫൈനൽസ് അത്രയും നല്ല ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൂവി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാല് പാട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഒരു പാട്ടിൻ്റെ നാല് വരി ഓക്കെ പാടാം ഇത് സ്വപ്നയാനമോ നിനവോ കഥയോ കനവോ ഇത് വർണ്ണ ചിത്രമായി തെളിയും വഴിയോ നിമിഷം മീ നിമിഷം നിറയും മീ നിമിഷം മനമാത്തിരം വിയൊഴുകുന്ന വേളയിൽ തഴുകും ലയമോ പറക്കാം പറക്കാം
ഞാൻ പാട്ടുകൾ വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു കാരണം അതൊരു ഹിറ്റായതോടു കൂടി എങ്ങനെയായിരുന്നു ടോവിനൊക്കെ എന്താ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായിരുന്നു കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ദീപാംശമായെന്നുള്ള പാട്ടിന് എതിരഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ആദ്യം ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ടോവിന് ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ കാരണം അവർക്ക് ഡൗട്ട്ഫുൾ ആയിരുന്നു ഇത് വർക്കാവുന്നത് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഹിമമഴ എന്നുള്ള പാട്ട് ആദ്യത്തെ ലിസണിങ്ങിൽ തന്നെ ടോവിനോയ്ക്കും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എല്ലാവർക്കും വന്നു കഴിഞ്ഞു അത് പക്ഷേ ഒരിക്കലും മറ്റേ പാട്ട് വർക്ക് ആയതിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് അല്ല അവർക്ക് ജെനുവൻലി ഈ പാട്ട് കേട്ടപ്പം വർക്കായി മറ്റേതൊരു ഡൗട്ട്ഫുൾ ആയിരുന്നു കാരണം ദീപാംശം എന്നുള്ള പാട്ട് ഒരു നയൻറ്റീസിലത്തെ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ ഒരു ഫീലാണല്ലോ അപ്പം അതിന്ന് വർക്ക് ആവില്ല എന്ന് ഒരു ഡൗട്ട് ആർക്കും വരാം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വരാം എനിക്ക് പോലും ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഏജിന് മുകളിലോട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കായിരിക്കും അത് കൂടുതൽ വർക്ക് ആവുക അതിന് താഴോട്ട് എന്തായിരിക്കും ആൾക്കാർക്ക് ഒരു യങ്സ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുക കുട്ടികൾക്കും സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസിനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മനസ്സിലായി അപ്പം ഈ ഡൗട്ട് ഫാക്ടർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ ഇടയ്ക്കാട് ബറ്റാലിയനിലെ പാട്ടൊക്കെ വൺ ടൈം ഫസ്റ്റ് ടൈം കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ആദ്യമേ പാട്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്നു അത് ഒരു പക്ഷേ ആ പാട്ട് വിജയിക്കുമ്പോൾ അത് ചിത്രത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് കൂടി വലിയൊരു ആധാരമായി മാറുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഇതിനെ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ കൂടെയൊക്കെയുള്ള അത് അത് ഒരു വലിയൊരു പ്രചോദനമല്ലേ നൽകുന്നത് അതെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു സിനിമയുടെ മാർക്കറ്റിങ്ങിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം പാട്ടാണ് അതിൻ്റെ അകത്തെ പാട്ടുകളാണ് അതിന് വേണ്ടത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം തോന്നാറുണ്ട് പലപ്പോഴും കാര്യം അതായത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യം ഒരു ട്രെയിലർ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം മാക്സിമം ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം കാണും പക്ഷേ പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ മൾട്ടിപ്പിൾ ലിസ്ണിങ് ആണ് ഇപ്പം സിനിമ ഇറങ്ങുന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ ആൾക്കാർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം സിനിമയ്ക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ടൂളാണ് പാട്ട് അപ്പം ആ പാട്ടിന് പാട്ടുകൾക്ക് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും സിനിമയ്ക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവും തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഈ കലാസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ തലമുറകളുടെ ഒരു വ്യത്യാസമൊന്നും ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ പഴയ ഗായകർക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചെറിയ പരാതിയാണ് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് അവസരങ്ങൾ കിട്ടുന്നില്ല പുതുമുഖങ്ങൾ കൂടുതൽ ആ ഒരു രംഗം പിടിച്ചിറക്കി പുതുമുഖങ്ങൾ വരുന്നത് ഒരിക്കലും നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് എങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം എന്താണ് ഒരു പക്ഷേ പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ കേട്ട് വളർന്ന സമയത്തുള്ള ഗായകർ പലരും ഇപ്പോൾ ലൈം ലൈറ്റ് ഇല്ല അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മനഃപൂർവ്വമായ ഒരു ആരെയും ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതല്ല അതായത് സിനിമ മാറുന്നു സിനിമയുടെ കൾച്ചർ മാറുന്നു അതിൻ്റെ മൊത്തം അപ്രോച്ച് മാറുമ്പം ആ അപ്രോച്ചിന് ചേരുന്ന ആൾക്കാരാരാണ് അവരെ വിളിച്ച് പാടിക്കും അതായത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിയിൽ ഓലഞ്ഞാലി കുരുവി എന്നുള്ള പാട്ട് പാടിയിരിക്കുന്നത് ജയചന്ദ്രൻ സാറൊക്കെയല്ല പാടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ പെർട്ടിക്കുലർ പാട്ടിന് ആ സിറ്റുവേഷന് അവരുടെ വോയിസ് വേണമെന്ന് തോന്നിയപ്പം അവരെ തന്നെ അവർ തന്നെ വേണ്ടി വന്നു അവിടെ ഒരു കയറിയൊരു പുതിയൊരാൾ പാടിയില്ലാതെ അത്രയും ഫീൽ ആ രീതിയിൽ വർക്ക് ആവില്ല അതേസമയം ഇപ്പം ഇറങ്ങുന്ന കൂടുതൽ ഇറങ്ങുന്ന സിനിമകളും യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് അപ്പീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് മൂവീസ് ആയതുകൊണ്ട് കുടുംബ കുടുംബ ചിത്രങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു അങ്ങനത്തെ യങ് ഒരു അപ്പീൽ ഉള്ളൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് മൂവീസ് വരുമ്പം ഒബ്വിയസ്ലി അങ്ങനത്തെ പാട്ടുകാർക്കായിരിക്കും അത് കിട്ടുക അപ്പോൾ ആരെയും ആരും മാറ്റി നിർത്തുന്നൊന്നുമല്ല റിക്വയർമെൻ്റ് അനുസരിച്ച് ഞാൻ എവിടെയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചില ആക്ടേഴ്സ് പറയും ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമകളിൽ പിന്നെ അച്ഛനും അമ്മയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എല്ലാം പിള്ളേരും ഫ്രണ്ട്സും അല്ലേ എന്നാലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതാ സിനിമ റിക്വയർ ചെയ്യുന്ന കഥ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പാട്ടിൻ്റെ ആയിരുന്നു ആരും ആരും മാറ്റി നിർത്തുന്നു എങ്കിലും എങ്ങനെ കാണുന്നു ഈ പുതിയ തലമുറയിലെ ഒരു ഗായകരെയൊക്കെ അവരുടെ കഴിവുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ ഫീൽഡിലോട്ട് വരാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരു കരിയർ ഇത് മ്യൂസിക് കരിയർ എടുക്കാൻ അതൊരു കാരണമായി മാറുന്നുണ്ട് പാട്ട് സിനിമയിൽ പാടാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈവ് ഷോസ് പാടാം സ്റ്
നമുക്ക് ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് തോന്നും ആ വിഷ്വലും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടും നമുക്ക് കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് ആ വിഷ്വലിന് സൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പാട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് തോന്നും അപ്പോൾ അത് പലപ്പോഴും വർക്ക് ആവാറുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്കാട് ബറ്റാലിയൻ സീറോ സിക്സിലത്തെ ആദ്യത്തെ ബ്രീഫിൽ ഒരു പാട്രിയോട്ടിക് സോങ് വേണമെന്നായിരുന്നു ഒരു ബ്രീഫ് നമ്മൾ പക്ഷേ അത് തൽക്കാലം ഹോൾഡ് ചെയ്തു അതിപ്പോൾ കമ്പോസ് ചെയ്യേണ്ട വിഷ്വൽസ് വന്നതിന് ശേഷം ചെയ്യാമെന്ന് അപ്പോൾ വിഷ്വൽസ് വന്നപ്പോഴാണ് അത് പാട്രിയോട്ടിക് സോങ്ങിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടൊരു പാട്ടും കൂടെ ആവണം അതെന്ന് നമുക്ക് വിഷ്വൽ കാണുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിസിഷൻ നന്നായും തോന്നി കാരണം കൂടുതൽ നമുക്കപ്പോൾ സിനിമയ്ക്ക് ചേരുന്ന സംഗീതം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഗീത സംവിധായകൻ സ്വന്തം അഭിപ്രായം സംവിധായകനോട് പറയുന്നു സംവിധായകൻ കൂടി അത് ഉൾക്കൊണ്ടാൽ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലൊരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു ടീം വർക്ക് അതിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമില്ല ഒരു പക്ഷേ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംഗീത സംവിധായകൻ അത്ര സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടി ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുമോ വളരെ ശരിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനത്തെ ടീമുകളുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം വലിയ വലിയ മൂവീസ് ആവണം നിർബന്ധമില്ല ചിലപ്പോൾ ചെറിയ മൂവീസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ആ ടീം വർക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ നല്ല പാട്ടുകൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് കിട്ടും അപ്പം ഉറപ്പായിട്ടും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യാതൊരു ഈഗോ ക്ലാഷും ഇല്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീമിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹം ഏതായാലും നമുക്ക് ഒരു പാട്ട് കൂടി പാടാം അപ്പം ഫൈനൽസ് എന്ന സിനിമയിൽ നരേഷ് ഷയ്യരും പ്രിയ വാര്യറും ചേർന്ന് പാടിയ ഒരു സോങ് ഉണ്ട് ശ്രീരേഖ എന്നൊരു ജേർണലിസ്റ്റാണ് ആ പാട്ട് ശരിക്കും എഴുതിയത് അതെ അപ്പം രണ്ടുപേരും കൂടാം ഒഴുകുന്നൊരു കാറ്റായി നീ എന്നിൽ വരവായി പതിയേയിൻ കൈ കോത്ത് ചേർന്ന് നിൽക്കും അഴകായി തളരുമ്പോൾ തണലേക എന്നും ഏതായാലും കുറേ അധികം വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു സംഗീതത്തിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള ഒരു സംഗീത യാത്രയിലും എല്ലാവിധ വിജയങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന